जेस वर्स वर्क डाउन बाय कपल को डिस्कस करते हैं उससे पहले वर्क ऑफ अ फोर्स का जरा रिकैप लेते हैं स्पोर्स फोर्स एफ अप्लाई हो रही है पार्टिकल ए पे और ये उसको डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम ए टू ए प्राइम दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर ए का पोजिशन वेक्टर ओ से आर है और ए प्राइम का आर प्लस डी आर हो जाएगा और एफ फोर्स एंगल बना रही है एल्फा तो डी यू वर्क टर्न आ जाएगा एफ टू डी आर दैट इज वर्क ऑफ अ फोर्स एफ कस्पोनिंग टू दी डिस्प्लेसमेंट डी आर और डी यू इस तरह आ जाएगा एफ डॉट डी आर मीन एफ इंटू डी आर इंटू कोर्स ऑफ एल्फा वेयर एल्फा इज दी एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर डी आर और अगर एल्फा जीरो हो जाए तो कॉस जीरो वन तो डी यू इक्वल आ जाएगा एफ डी आर यानी कि ये डी आर ये डी एस के इक्वल होगा और अगर एल्फा इक्वल टू पाई तो डी यू आ जाएगा माइनस एफ डी एस बिकॉज कोर्स पाई इज माइनस वन और अगर एल्फा पाई बाई टू हो तो कोर्स पाई बाई टू से जीरो होता है तो डी यू आ जाएगा एफ इंटू डी आर इंटू जीरो दैट इज जीरो That is, du is zero. That is, work done is zero. Forces which do not work. Reaction at friction has been due to a rotation of a body around the pin. So यहाँ पे जो reaction होता है, वो तो कि right angle पे होता है, इसलिए वहाँ पे work done zero होगा. Reaction at frictionless surface due to the motion of body. Along the surface, अगर कोई body move कर रही है along the surface, तो उस पे जो reaction होगा, due to motion of body along the surface, उसका work done zero होगा. Similarly, weight of a body with center of gravity moving horizontally, अगर center of gravity horizontally move कर रहा है, इस तरह move कर रहा है, तो उसका जो weight है, वो कोई work अप्लाई नहीं करेगी उससे कोई वर्क डन नहीं होगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ व्हील मूविंग विदाउट स्लिपिंग तो तब भी वर्क डन जीरो होगा सम ऑफ वर्क डन बाय सेवरल फोर्सेस मे बी जीरो सम ऑफ वर्क डन सेवरल फोर्सेस के जब वर्क डन करेंगे उनको ऐड करेंगे तो जीरो हो सकता है दैट इज बॉडी इज कनेक्टेड बाय अ फ्रिक्शन द स्पिन बॉडी इज कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल कोर तब भी सारी फोर्सेस का वर्क डन का सम जीरो हो सकता है एंड इंटरनल फोर्सेस होल्डिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी तब भी हो सकता है क्योंकि इसमें न्यूट्रल थर्ड लॉ मोशन अप्लाई होता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द रिएक्शन तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और कुछ वर्क डन नेगेटिव होगा उनकी मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो उनको ऐड करेंगे तो सम ऑफ वर्क डन Maybe zero. No work of a couple. Suppose my brake system may is due to forces of equal magnitude, but opposite tractions apply only. A is my first rigid body. A B a vector. A the force apply only minus F or B the apply only F. So it's due to transformations only. Apply translation to A dash B dash to A B. ट्रांसलेट हो जाएगा ए डैश बी डैश एंड उसके बाद रोटेशन ऑफ बी डैश बी डैश को रोटेट करके बी डबल डैश पे अबाउट हो जाएगी कि ए प्राइम बी प्राइम नया आ जाएगा ए प्राइम बी डबल प्राइम पे रोटेट हो जाएगा तो वर्क डन में कपल क्या होगा तो माइनस एफ है तो माइनस एफ इनटू डी आर वन एंड प्लस एफ इनटू डी आर वन प्लस डी आर टू plus F into the force F to the charge and panjaya dr1 plus dr2 g is to expand karte hai to ye panjaya minus F dot dr1 plus F dot dr1 ye cancel ho gaya to my pal panjaya F dot dr2 which is equal to F ds2 dot product hai to ye S k equal ho jaya dot product kita ho jaya or S equal to R theta ho jaya to F R D theta एंड आर एफ आर एफ का मैग्नीट्यूड मूवमेंट होता है तो वर्क डन बाय कपल किसके गुण हो गया एम टाइम्स डी थीटा थैंक यू
new students types of forces to discuss with them. Particles and rigid bodies are generally subject to two types of forces, named as internal forces and external forces. Internal forces. Internal forces are those forces which the different parts of a system exert on each other. And such forces obey Newton's third law of motion. In internal forces, may my system be different parts, and for different parts, a to z force exert करती हैं. और वो forces Newton's third law of motion को obey करती हैं. यानी कि Newton's third law of motion है कि every action has an equal and opposite reaction. तो फिर वर्क डन होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है जितना पॉजिटिव वर्क डन होता है उतना ही नेगेटिव वर्क डन होता है तो इंटरनल फोर्सेस इंटरनली होती हैं और इसके पार्टिकल्स और डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं तो इन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस आर दोस व्हिच आर नॉट ड्यू टू एनी पार्ट ऑफ दिस but which are due to some external agency. If we regard the earth and the moon, earth and the moon as a system, then mutual attraction will be an internal force. Then earth moon pe apply kare, or moon earth pe apply kare force, so ye force internal force will be. But the attraction of the sun exerted on each of the sun. Ab sun pe external body ho gaya, external agency, ये एक्सटर्नल फैक्टर आ गया तो अट्रैक्शन ऑफ द सन एक्सर्टेड ऑन ईच ऑफ देम विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दैट इज अप्लाइड और एक्टिव फोर्सेस एंड रिएक्टिव फोर्स फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट व्हेन अ पार्टिकल और बॉडी इज मेड टू मूव अलोंग पैरेलल Along or rest on a curve or surface, the force exerted by such curve or surface is called the force of constraint or reactive force. यानि कि अगर body move कर रहा है किसी plane पे, किसी surface पे, किसी curve पे, तो curve या surface या plane उस body पे एक force लगाएगी। और body चाहे move कर रहा है, चाहे rest तो सरफेस कर प्लेन बॉडी पे फोर्स लगाएगी सच फॉर हम कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ कंस्टेंट है या रिएक्टिव फोर्स अप्लाई फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज नॉट ड्यू टू एनी कंस्टेंट ठीक है यानी कि सरफेस या कर या प्लेन के रिएक्शन की वजह से नहीं है ड्यू टू एनी कंस्टेंट नहीं है इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स और अप्लाई फोर्स if a particle rests, for example, particle rests on an, or moves along an inclined plane, the reaction of the plane is a reactive force, but the weight of the particle is the active force. Weight is active force. Thank you. Dear students, virtual displacement and virtual work. Let's go discuss that Virtual displacement. If a set of particles or a body in equilibrium is forced to undergo a displacement, in equilibrium may be here, or maybe it undergoes a displacement. The forces acting there are being regarded as constant during this displacement. Then such a displacement is called a virtual displacement. In equilibrium may be here, or forces are being constant here. तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट अंडरगो होगा, डिस्प्लेसमेंट अंडरगो होगा, सच अ डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड एस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन बाय फोर्सेस जोरिंग सच डिस्प्लेसमेंट इस कॉल्ड वर्चुअल वर्क एंड यू वही वर्क डन क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है और डि� Virtual displacement is called virtual work. So virtual work is defined as the total work done by applied forces and the inertial forces of a mechanical system as it moves through a set of virtual displacements. 
Not, it may be noted that the virtual displacement is on the hypothetical displacement. We actually displace the other because we have to say that the equilibrium is only a uh, part under the displace or something to be hypothetical displacement. Hai. Virtual displacement is only hypothetical displacement involving no passage of time and is quite different from the actual displacement. Of a moving body taking place in course of time. Types of virtual displacement. In the case of a body subject to constraints, virtual displacement may be of two types: virtual displacement consistent with the constraints, and number two, virtual displacement violating the constraints. If a particle just on a plane. Any displacement along the plane satisfies the constraint and the contact with the plane, and the displacement away from the plane violates the constraint. Thank you. In this verse, workless constraints could discuss continue. In the case of a displacement consistent with the constraints of a system, we you know what the constraints of a system are. We have read it before. The forces of constraint generally do not work. For example, if a particle in contact with a smooth plane is displaced along the plane, the reactive force being perpendicular to the displacement does zero work. The reactive force क्या होती है जो कि plane body पे लगता है, ठीक है? जो plane body पे लगता है. तो वर्कन क्या होगा प्रोपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट उस पर तो कोई वर्कन जीरो होगा क्योंकि प्रोपेंडिकुलरली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो दैट्स व्हाई इट जस्ट जीरो वर्क वर्कलेस कंस्ट्रेंट डेफिनेशन अ कंस्ट्रेंट्स इन विच द सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम इज जीरो Are called workless constraints or ideal constraints. It is the assumption that the constraints that have to be dealt are workless. In some of all virtual works of all constraints, or in any displacement, virtual displacement, zero over from being that is a workless constraint. Let us see examples. Examples of workless constraint number one. Reaction of a smooth surface with which the body is in contact. In such a case, reaction of the surface at a point of contact, क्या होगा? Is entirely normal to the surface and therefore does zero work. ठीक है, क्योंकि displacement नहीं होगा. ठीक है, reaction force तो है. तो work done क्या होगा? Work done होगा. Force into displacement, तो displacement zero है. फोर्स है रिएक्टिव फोर्स है तो इसलिए ये वर्कलेस कंस्ट्रेंट हो तो ये जीरो वर्क डर कर रही है रिएक्शन एट अ फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस ऑफ बॉडी तो इस केस में भी इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एनी रिएक्टिव फोर्स इज जीरो एंड सो द वर्क डन बाय इट वैनिशेस जीरो Reaction at the point of contact, point of contact of a fixed surface on which a body rolls without sliding. The point of contact is instantaneously at rest. So its displacement in the direction of the reaction is zero. The mutual action and reaction, for example, the mutual action and reaction of two bodies which roll upon each other. The bodies, when regarded as a system, will exert equal and opposite forces. The equal forces and opposite forces on each other. The algebraic sum of the work done by such forces in any displacement therefore vanishes or zero. Equal and opposite forces on the system work done by positive and negative on the positive on the constructive on the the magnitude. सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, इसलिए टोटल वर्टन जीरो हो जाएगा। टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, 
was a still AB is displaced to a nearby position A prime B prime. Its length remaining unchanged. Same. G. Suppose A prime B prime makes an angle of projection theta with the direction of AB. AB direction here or AB same direction as A prime B prime. AB direction के साथ angle theta बना रहा है and theta being very small, let A prime L and B prime L and in fact be the perpendicular to the line AB. तो one term का direction क्या होगा? T times AL minus T times AB और AL इसके कोर है AB minus LB. Similarly, T times AB and AB is L1 minus L. इसको जब बाद में इस पे एक्सपेंड किया तो ये बन जाएगा T dot AB minus L M जी AB minus L M तो AB times one minus cos theta AB minus L M तो ये बन जाएगा one minus cos theta cos theta की टेलर सीरीज लगाई तो ये one minus one कैंसर हो गया theta very small है तो ये चीज zero हो जाएगी zero dot T into AB वो zero हो जाएगा तो इसलिए ये भी वर्कलेस कंस्ट्रेंट की एग्जांपल है। थैंक यू